Hoy viajero independientes nos encontramos en Portugal y vamos a visitar la desconocida ciudad de Guimaraes, donde dicen que aquí nació el país de Portugal. Guimaraes es una ciudad que se encuentra situada al norte del país de Portugal y que nosotros le vamos a dedicar dos días completos porque ya veréis que vale la pena de principio a fin. Buenos días por la mañana viajeros independientes, empieza aquí nuestro primero de los dos días que vamos a pasar en Guimaraes, para nosotros y para mucha gente la ciudad más bonita de todo Portugal. Tiene un casco histórico de verdad muy muy mágico con una gran cantidad de plazas y de fachadas espectaculares. Y es por eso que está declarado Patrimonio de la Humanidad, así que empezamos. Comenzamos nuestras visitas por Guimarães en la plaza que se conoce como Largo Duto Ural, que como veis es una plaza alargada llena de fachadas de edificios históricos donde podemos ver las vidrieras típicas del norte del país y que nos pueden recordar a Galicia. Antes de continuar toca desayunar y lo hacemos en un salón histórico del hotel donde nos alojamos en la ciudad y que os enseñaremos más adelante, porque sin duda es el alojamiento más especial de todo el viaje y que seguro os va a sorprender, igual que lo hizo el desayuno con nosotros que fue de lo más casero y rico. Por fin viajeros independientes empezamos la visita oficial en Guimaraes y la primera de las paradas va a ser en la zona alta de esta ciudad. Vamos a visitar el castillo de Guimaraes, que quiere decir que es un castillo que data del siglo X y que curiosamente hizo construir una condesa gallega para que la propia población pudiera refugiarse de los ataques de los musulmanes y los vikingos, ni más ni menos. Este castillo pues ya como veis tiene muchísimo tiempo y hasta el siglo XIV se utilizó pues para defenderse aquí lo que es el reino de Portugal contra el reino de Castilla y por todas estas batallas pues se quedó bastante destruido pero a principios del siglo XX pues se reconstruyó y hoy en día pues podemos visitarlos y es un claro ejemplo y una de las siete maravillas de Portugal. Y ahora toca realizar una de las visitas estrellas de aquí de toda Guimaraes y vamos a conocer lo que es el Palacio de los Duques de Braganza que es un edificio histórico del siglo XV y es que mirar tal fue su envergadura que a principios del siglo XX pues aquí fue residencia del presidente de la República de Portugal. Hoy en día se puede visitar, pero sobre todo queremos destacar que hay un una entrada conjunta de tres monumentos. ¿Cuáles son, Raúl? Pues es este junto al castillo y al Museo Sampaio. De esa forma os ahorraréis un par de euros, que nunca vienen mal, y así tenéis la entrada conjunta. Así que vamos a su interior que os seguiremos contando varias cosas de este lugar. Aunque el interior del Palacio de los Duques de Braganza de Guimaraes ha ido sufriendo cambios a lo largo de los siglos, podemos afirmar que este se construyó en el siglo XV en estilo borgoñés, algo muy típico en plena era medieval. Uno de los elementos principales durante vuestra visita, que no os ocupará más de una o dos horas al palacio, es su capilla central, de la que destacan sin ningún tipo de duda sus vidrieras. Las malas lenguas cuentan que el duque de Braganza hizo construir este lugar como refugio para albergarse con su amante y del interior hoy en día destacan sobre todo sus tapices flamencos y sus alfombras persas, ambos con varios siglos de antigüedad. Vamos. 
Vamos a ponerle un poquito de aventura a este día de Guimaraes porque vamos a subir al teleférico de Guimaraes más conocido como el teleférico de Apena. ¿Por qué? Bueno, pues porque arriba hay un santuario que tiene ese mismo nombre y hay que decir que esta historia es bastante bonita porque es el teleférico más antiguo, el primero que se construyó en todo Portugal, data del año 1995 y hace casi 2 kilómetros de largo. Viajeros, no os preocupéis de que sea el teleférico más antiguo, porque está en muy buen estado de conservación. Lo que sí os podemos decir es que de esta forma os evitáis tener que coger el coche o ir caminando los casi 7 kilómetros de distancia. La experiencia de subirse al teleférico realmente nos gustó, porque durante todo el trayecto podréis disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad de Guimarães y de todos los alrededores, eso sí, aprovechar y estar bien atentos para disfrutar de las vistas. Y hemos llegado al Santuario de Apena, que es la visita principal donde te deja el teleférico. Este santuario que sepáis que es de estilo arquitectónico más moderno, construido en el año 1930, hecho casi todo de granito. Ya que subís hasta aquí arriba, veis el santuario, las piedras gigantes y todo, os recomendamos que le deis la vuelta por detrás y veáis las vistas de Guimarães. Estamos seguros que son las mejores de toda la ciudad. Están alejadas, pero merecen mucho la pena. Sí, sobre todo con el atardecer y así es un poquito romántico. Situado a más de 300 metros de altitud, este es el lugar más alto de toda la ciudad y una vez lo habéis visitado, os recomendamos que hagáis alguna de las rutas que se recomiendan por la zona porque este paisaje está repleto de rocas gigantes que crean cuevas y ambientes muy mágicos. El paisaje rocoso que rodea el Santuario de Apena suele ser un lugar bastante habitual para desconectar por parte de las familias de Guimaraes. Y una vez hemos disfrutado de él, pues volvemos a la zona del teleférico de Apena, nos subimos a él y volvemos a bajar poco a poco a la ciudad de Guimaraes. Bajamos de nuevo a la zona histórica de Guimaraes y os vamos a enseñar un museo conocido con el nombre de Museo Alberto Sampaio. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que sepáis que este museo se encuentra justamente donde antiguamente había un monasterio del siglo X, por lo tanto vamos a ver una arquitectura muy antigua, aunque lo que es el museo data de principios del siglo XX. ¿Y aquí qué vamos a ver? Pues vamos a ver varias piezas muy importantes de religiosas de algunas de las iglesias de Guimaraes y bueno, además de eso hay que destacar lo que es su claustro y bueno, todo el ambiente. Ya veréis que es un museo que tiene algunos espacios muy especiales y a ver qué os parece. Este museo abrió sus puertas en el año 1928 y desde entonces exhibe la colección que estáis viendo en las imágenes que está repartida en distintas salas. ¿Y qué os está pareciendo la colección de arte religioso del museo? A nosotros la verdad nos está gustando más de lo esperado y es que hay que pensar que algunas de las piezas que estamos viendo datan del siglo XIII. Salimos del museo más visitado de toda la ciudad para disfrutar del casco histórico de Guimaraes, que recordar que fue declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001 y bien se lo merece. Además de pasear por el día, os recomendamos disfrutar del casco histórico al atardecer, que es sobre todo cuando las terrazas de las plazas del casco histórico se llenan de gente, creando un ambiente muy especial. Y llega el momento, viajeros independientes, de llenar nuestros estómagos, pero no de cualquier manera. Lo vamos a hacer en la taberna do Trovador. Hay que decir que es un restaurante muy popular y auténtico, donde vamos a poder degustar algunas de las delicias de Guimarães y del norte. Buenísimo, buenísimo. Aquí vais a salir redonditos, así que preparaos. Taberna Trovador tiene todo lo que andábamos buscando aquí en Guimaraes, un local bien situado, céntrico, de tamaño bastante pequeñito y reducido y sobre todo con una comida de estilo muy muy tradicional. Y 
Iniciamos la comida con tres entrantes entre los que cabe destacar el pulpo y el chorizo, ambos realmente deliciosos. Y por fin llega el momento de probar lo que veníamos aquí a degustar, por una parte los petiscos de bacalao y por otra parte que ya empieza a estar humeante, el arroz de feijoao. Y aunque ni mucho menos pudimos acabarnos esta olla entera de arroz con frijoles, nos dejamos un huequito para el postre que bien valió la pena, y todo ello menos de 40 euros. Se nos acaba nuestro primer día en Guimarães Viajeros Independientes y os vamos a recomendar nuestro alojamiento. ¿Por qué? Porque esto podría ser bien otra visita más cultural de la ciudad. Nos encontramos en el hotel conocido como La Pousada Monasterio de Guimarães. Y esto es un lugar espectacular donde podéis pasar la noche. Además hay que resaltar que es un hotel cuatro estrellas y como ha dicho Raúl se encuentra en un edificio histórico y es que podréis ver varias salas palaciegas con azulejos, con mobiliario, es una visita en sí misma y más adelante os enseñamos la habitación porque primero os vamos a enseñar lo que es este lugar, este hotel tan fabuloso. Y sí que fue fabuloso el poder recorrer las diferentes salas y salones del monasterio que os tenemos que decir que es aún más grande de lo que nos esperábamos, por lo que quizás en algún momento os perdáis. Y si algo tenemos que destacar del monasterio además de sus grandes dimensiones es su historia, porque fue construido en el siglo XII y en su interior cuenta con mobiliario histórico y azulejos originales. Y después de realizar este completo paseo por las dependencias del monasterio, llega el momento que estabais esperando. Os tenemos que enseñar la impresionante habitación que nos alojó en la ciudad de Guimaraes. Fue una habitación cómoda, bonita y hay que decir que en la estancia nos trataron realmente bien. Paramos un momento viajeros para mostraros nuestra web Mundo por Descubrir donde hemos publicado una guía completa de Guimarães en la que veréis muchos más lugares y más información práctica como hoteles, tours, entradas para organizar vuestras visitas al completo. Buenos días por la mañana viajeros, empieza aquí nuestro segundo día en Guimarães, ya vais a ver que es un día también muy interesante y la primera parada hay que decir que es una de las fotografías más típicas de esta ciudad, que no es otra que la iglesia de Nosa Señora de Consola Sao. Esta iglesia ya veréis que destaca sobre todo por su estampa y porque es muy vertical por fuera, llena de azulejos y por dentro fijaros bien en lo que son sus vidrieras que son súper súper chulas porque es que esta iglesia es de estilo barroco. La fecha inicial de construcción de esta pequeña iglesia data de finales del 1500, aunque es verdad que hay que decir que hasta el 1785 no finalizó su construcción y precisamente por eso es de estilo barroco. Y seguimos nuestro paseo por el centro de Guimaraes disfrutando una vez más de las calles y plazas que tiene todo este lugar. Y nos encontramos ya en la siguiente parada, viajeros independientes, como podéis ver, un lugar muy bonito. Esto es el Museo Martín Sarmento, que hay que decir que se encuentra dentro de un claustro gótico del siglo XIV. Es nuestra parte favorita, pero es que si subís arriba os vais a encontrar el Museo Arqueológico. Sí, hay que decir que es un museo sencillo, pero tiene varias piezas, así que fijaros en todas ellas, porque algunas tienen muchísimo, muchísimo tiempo de antigüedad. Y además en la parte de arriba también fijaros lo que es el artesanado de madera del techo que es precioso. La historia de este museo es bastante antigua porque su fundación se remonta a finales del siglo XIX, donde podréis ver piezas que van desde el Neolítico hasta la Romanización.
Y es que hay que pensar que el museo alberga una de las mejores colecciones de restos arqueológicos de la cultura celtíbera de la Edad de Hierro en todo Portugal. Ya van quedando menos paraditas, pero os tenemos que enseñar una que fue realmente curioso, y es la zona de las curtidurías que se encuentra extramuros en la ciudad de Guimaraes. Aquí es donde se trabajaba el cuero en la Edad Media y hay que decir que hasta el año 2005 aguantó la última de las empresas dedicado a este sector. Tristemente, viajeros, nos encontramos ya visitando el último lugar en la ciudad de Guimaraes y este no es otro que la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira. Es la iglesia principal de todo el centro y hay que decir que se construyó en el siglo XV. viajeros dependientes, se nos han acabado nuestros dos días aquí en Guimaraes y ¿qué decimos de Guimaraes? Pues que nos ha gustado, tiene el casco histórico más bonito de todo Portugal y es bastante plano, ¿eh? Hay que decir que es espectacular y que si nos tenemos que quedar con alguna visita tiene que ser sí o sí el Palacio de los Condes de Braganza que es muy bonito y subir al funicular. La experiencia es súper completa, dos días va muy bien para poder conocer toda la ciudad y también disfrutar del ambiente nocturno que es muy muy bonito también. Eso es, así que un besito muy fuerte y nos vemos en la siguiente entera. Hasta la próxima.